topic for this month. Ako, ito na papanahon, I'm sure, giniginaw na ito. Marami nang giniginaw hmm. ngayon at dahil napakalamig na, no? Ang ating pag-uusapan ay wind burn. Ako, madalas wind ako magkaganyan. Bakit nga Oo. ba nagkakaganyan? Ano ba yung wind burn? Mm -hmm. Ano nga ba yung wind bo burn? Okay. <laughs> Alam natin yan, di ba? Pagka summer, mainit, o kaya kahit hindi summer, pero pagkakatanghali ang tapat, nakakasunog ng balat, ano? Uh -huh. Ito, ganun mm -hmm. din. However, because masyadong malamig, no? Namamask yung ano, namamask yung, uh, yung init niya. However, the effect pa rin ng uh, sun exposure, the harmful effects of the sun rays can still cause damage dun sa uh, redundant, harmful, and yung parang damaging siya sa balat pa rin. Uh -huh. Actually, mas ano nga eh, mas, uh, mas nakakatakot to kasi hindi mo nararamdaman na nasusunog ka na pala dahil sa lamig, uh -huh. dahil sa humidity. Pero Dox, ang parte ng katawan niyang windburn na yan, kasi ang alam ko lang sa may lips, nagkaka-windburn tayo. Saan pa ba meron? Isa lang siya, sa balat sa mismo. Ah, okay. yeah. Kaya nga minsan, some patients or some individuals who are based abroad na kung saan, kahit may winter, mm -hmm. you know, ah, uh, tataka sila baka sila nag-develop ng mga sunspots mm. you know sabi niya lagi namang malamig doon tataka ko bakit kasi yung iba rin naman di ba kunyari pupunta sila sa mga matataas na lugar Baguio okay and then uh, sa Tagaytay kapag nakatapat ang araw minsan din nga rin sila naglalagay ng ano eh ng sunblock It's because alam nila na hindi malamig naman hindi mainit hindi masakit no? sa balat kasi Oo, hindi masakit sa balat pero Without them knowing it, talagang ano, nasi-stimulate din yung melanocytes na mag-form ng dark pigments. Mm -hmm. Okay? Yung natanong naman kanina ni, ano, ni Rina, kasi yung lip burn naman, okay, wind burn, dalawa kasi yung iba-iba uh, yung causes niya, pero uh -huh. most commonly, yun na nga, hindi mo nara pag sa balat, hindi mo nararamdaman na nasusunog ka na pala, no? dahil nga uh, malamig yung pakiramdam mo. Doon naman sa lip burn, isa kasi sa mga uh, pwedeng causes din, ano, studies have shown that extreme cold temperature, okay, kasi Diba vasoconstricted yung ating mga blood vessels? Hindi masyado nakaka-flow yung ating ano, uh, blood doon. And then yung ibang area lang, not only for the lips, no? Uh, ang tendency, tulog yung ating mga oil glands. Walang oh. nag-hydrate, walang nag-moisturize doon sa ating uh, uh, balat. It's common yan sa mga ano, sa lips, sa kamay, sa ano, sa ating mga soles of the feet, no? Very common yun. So, nangyayari, sobrang lamig, very dry ang skin. Eventually, nagka-crack na sila. Yeah, yun na yung okay. nangyayari. Oo, yun. So, magkaiba sila ng, ano, ng, uh, ng pathophysiology. Okay? okay. So, now, ano yung pwede mong, uh, paano mo i-manage siya? So, doon tayo sa, ano, yung pwedeng ma masunog ang balat. Kasi nagtataka sila, Teka, Dok, bakit ba, ano, bakit ba kahit na malamig, eh, nagpa-form pa rin, pwede ka pa rin magkaroon ng, ano, mm -hmm. ng mga pigmentary disorders. Mm -hmm. It's because, ang ating uh, melanocytes, yung nagpa-form ng dark pigments, Pwede may direct attack sa kanya ang ano ang uh, heat, pwede rin naman yung light energy pag binalikan natin yung ating physics nung lumalaki tayo na nag-aaral pa tayo ng grade school no. Light can be ano eh transform to heat. Yeah. Okay? So kahit na may may effect na yung light no, inside stimulated pa rin yung melanocytes because of the transformation of heat energy from the light energy. Mm -hmm. So thereby stimulating the melanocytes to form pigments pa rin. Okay. So ang makikita mo doc normally is parang mga sunspots ba yon? Aside from sunburn, sunspots. basically, para ka na sunburn muna. Uh -huh. Okay, ngayon, kung kunyari, hindi naman pa ganun extreme yung damage, pwede namang wala after, magpipil lang siya. Okay, ah, di ba ganun pag sa, sun, yes. ano, sa sunburn? So, okay, so, with that in mind, ano yung po pwede mong uh, bigay na management? So, syempre, di ba pag sa sunburn, minsan kailangan mo talaga dyan, una, ma-relieve yung pamamaga. Yeah. Okay, uh, kaila, sobrang dry. So, pa, or, yung mga organic na pwede natin bigay would be yung aloe vera, mm -hmm. yung sabi la, kung meron kang tanim na ganyan, chop ka lang ng kaunti and then yun ang pwede mong gawin na ano. Now, kung wala kang ganyan and gusto mo parang walang hassle and really nakatira ka sa, ano, sa malalamig na lugar, you can like, ano, get aloe vera gels already, mm -hmm. no? Ilalagay mo na siya doon. What about kung sa face ka naman, okay lang bang mag-apply ng mga moisturizers doon? Yeah, actually, aloe vera is a form of moisturizer. Okay. Now, ayoko din naman sabihin na gumamit ng ice kasi sobrang dry. Yeah. But of course, pagka ikaw, ano naman, uh, medyo kinold compress mo, parang just a bit para mamawala lang. Kasi di ba sabi ko nga, na-burn siya, okay, so from cold, mainit yan, di ba, pag na-burn. And then, 
little ano ice compress parang from time to time would help but not too much naman na it would ano it would also burn kasi ang ice talaga uh, after prolonged exposure you expect burning also from ice mm -hmm. no? Doc, may so, permanent yeah. effects din ba yan like for example yung mga spots niya nagiging permanent ba yan pag hindi na alagaan so that, that's what i was saying ano kapag nag sunburn ka okay kung wala ka namang mga ginamit na mga photosensitizers mm -hmm. ng araw before ka na burn okay uh, pwedeng wala after nag peel mm -hmm. siya however kapag kada patient naman uh, prone talaga magform ng melasma say for example mm -hmm. pwede rin kasi it can attribute it can be attributed anyway from uh, from Uh, use of photosensitizing agents. Yung mga mahilig magpahid ng mga bleaching agents. Pag na-expose kasi sila pa, uh, sa heat, no, pwede magkaroon ng mas dark, darker, ano pa, yes. darker skin tone. Yun, yun yung mm -hmm. pwede maging permanent. But of course, it depends also sa damage. Mm -hmm. Kapag ang involved lang yung epidermal layer, which is the superficial layer of the skin, wala naman masyado. Pag dermal, yun lang ang mahirap kasi nasa ilalim. Yeah. Ang atin namang balat ay hindi parang prutas na pag binalatan mo, at ka, may bulok. Pwede mong kapalan. It's not, it doesn't work that way, no? So, syempre, we would have to wait for some time na umangat pa rin yung balat na nasa ilalim. Okay? Mm -hmm. So, then, anong dapat gawin, do? Key to avoid okay. wind burn. To avoid wind burn, to avoid burning the skin, no? Okay. Um, you have to use, of course, pa rin mga sunblock, no? And really magandang coverage. At least SPF 45. Nung araw kasi sa mga books, they would say, at least SPF 15. But now that the ozone layer has been damaged already, so, dapat, ano, maganda pa rin ang skin at coverage least mo. At least SPF 45. At least SPF 45. And sana, kahit po ganun, avoid pa rin po natin yung, ano, yung, ah, uh, yung sun exposure kahit malamig be ano be very cautious about it no mm -hmm. and then pwede rin po uh, yun namang din sa mga nagcha-chop na lips or palms of the hands or soles of the feet you can use ano po mga emollients like yung mga vaseline medyo yeah. greasy lang however that will prevent uh, the water from inside Uh, ay, water from inside from evaporating. So, mm. para ano siya, hydrated. And then, avoid din natin yung too much cold water na pag inom. And then, kung kaya mo mag, ano, mag ng... Uh, Effect din pala yun, Dok Sara, kapag meron kong wind water, burn, no? yes. tapos nagko-cold water ka. Hindi, hindi. What I was, ano, I was referring to the lips, lips. and the... Ah, okay, yeah, okay. Oh. Kasi siyempre lalo, di ba? And then, what you can do is, ano, pag naligo ka rin, uh, use a little warm water, look warm water. Yeah. Not yeah. naman hot, na magkakos din ng burning. Mm. Oh. And then, hydrate, hydrate, hydrate. Okay? Okay. 